ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല പുറംഭാഗം നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടും അകത്ത് നല്ല ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറുള്ള ഫില്ലിങ്ങും ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒന്നും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വലിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലെറ്റീസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കനൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പീസാക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാടങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോയരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഇനി മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് തിക്കാക്കിയെടുക്കണം ഇനി നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് തിക്കാക്കിയെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുള്ള ഫില്ലിങ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് പാറ്റീസിനുള്ള ഫില്ലിങ് മാത്രമേ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പാഷ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഇനി സമൂസയുടെ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റൊരു സമൂസയുടെ ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മൈദ ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പീസിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ആ ഒട്ടി വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം മൈദ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും കൂടെ മൈദ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പാക്കീസും ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓയിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ പാറ്റീസ് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കോരിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പാറ്റീസ് തന്നെ ഒരു നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആകെ രണ്ടെണ്ണേ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെയും സ്നാക്കുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാറ്റീസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറംഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അകത്ത് നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫില്ലിങ്ങും ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാ